Sí, la verdad que muy contentos. Esto es un, uno de los movimientos que estamos haciendo desde el área de inclusión. Seguimos apostando a un pilar cada vez más inclusivo y nos dimos cuenta que toda la comunidad de ciegos de pilar necesitaba tener una actividad recreativa como esta. Entonces, nada mejor que el deporte para que, para que puedan llegar a, a levantar un poco la frente y que puedan llegar a divertirse. Entonces, eh, empezamos a hablar con la Asociación Argentina de Tenis Adaptado para que nos ayuden a empezar a formular un pilar, ¿no es cierto?, de tenis adaptado. Y a partir de eso nos comunicamos con, con su presidente, con la asociación y ellos nos van a marcar el camino, nos van a acompañar en todo este proceso de nuestra primera escuela pública de tenis para ciegos. Ramiro, esto es importante y además es ambicioso ya también pensando para el próximo año, me imagino, ¿no? Sí, 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 por eso ya estamos, ahora hacemos el lanzamiento, vamos a hacer ahora una, una demostración, va, ellos, yo no, y a partir de ahí la idea va a ser que a partir del próximo año, después cuando los chicos ya salgan de, de sus vacaciones, empezar a partir de marzo con nuestra propia escuela de tenis adaptado. Estamos con uno de los jugadores, ¿cómo fue esto de empezar a jugar? Te sorprendió y seguramente algo que te encanta. Es increíble, la verdad que cuando me enteré que estaba el tenis para ciego, digo, es imposible que, que exista el tenis para ciego, ¿cómo un ciego le va a pegar la pelota? Y hasta que me presentaron a Eduardo Rafeto, que es el profe, y, y bueno, el primer día que fui ya me, me, me puso en condición el shortcito, todo, dale, arrancá. Y me empezó a tirar pelotita, me enseñó el sonido y bueno, al principio obviamente tirás 80.000 raquetazos, no le pegas a una, pero bueno, hay que insistir y, y una vez que le empezás a pegar a una, a otra, a otra, después no te para nadie. Así que es muy lindo y para Ramiro estaría lindo ahora vendarle los ojos, que se ponga dos segunditos en el lugar nuestro, que es un desafío muy lindo para los que ven, para que sientan lo, cómo se juega, digamos, al tenis para ciego. Roberto, te hago una pregunta. ¿Es muy distinto al tenis convencional que, ten, que tenemos todos conocidos? Mira, eh, nosotros hoy desarrollamos mucho el sentido del oído y lo más importante es la concentración. O sea, tenés que estar muy concentrado cuando te viene la pelota, sentir el sonido de lo, del cascabel que tiene, los perdigones que tiene. Entonces ahí automáticamente ya saber dónde está la pelotita y, y ir a pegarle. Es complicado, pero no imposible, se puede. O sea, es cuestión de práctica, entrenar y eso es lo que te da, el, digamos, tener la, el... Eh, poderle pegar a la pelotita. No es fácil, pero no es imposible, así que todo se puede. Es, es muy importante la, la ayuda de Eduardo y todo su grupo, es muy importante eso por, porque te da motivación, te incentiva. Cuando no le pegas a la pelotita, dale, dale, que ya la tenés, vamos, vamos, y vos decís, ah, estoy cerca. Entonces te da un empuje como para continuar a a seguir insistiendo, así que lindo, un desafío muy lindo. Lo que tiene que ver con el tema de los relieves y demás, para lo que sería la parte de las líneas y como mencionabas recién, un cascabel dentro de, lo, de la pelota, me imagino que son también las partes claves también como para saber el tema de diámetros de canchas y demás, ¿no? Claro, está bueno eso, Eduardo siempre me explicó, va una soga y se pega toda una cinta de, de pintor arriba de la soga, entonces te marca todo el, el rectángulo de la cancha. Y después, obviamente, tocas la red para ubicarte dónde está y a cuántos metros tenés la otra línea para atrás. Entonces ya una vez que estás ubicado, eh, esperás el, que, te, que te venga la pelotita. Y ahí, bueno, a jugarse todo, a ver cómo, cómo hacemos para pegarle. ¿Cómo está este deporte a nivel país y cómo es la recepción? mira la recepción es muy buena en todo sentido. Es un deporte muy inclusivo y, para, y sobre todo es un desafío personal para todas las personas con discapacidad visual. Aparte abarca ciegos totales hasta disminuidos visuales. Eso es lo más lindo que tenemos. También a nivel nacional estamos con la Asociación Argentina de Tenis para Ciegos que al día de hoy ya tiene seis escuelas. Seis escuelas. Y la idea, por supuesto, el sueño nuestro es hacer la escuela nacional, que cada provincia tenga una escuela de tenis para ciegos. Es lo más importante que estamos buscando, meta 2019. ¿Hay competencia internacional? ¿En algún momento eh, seguramente hay países desarrollados en esto? ¿no? Sí, o sea, el país madre de este deporte es Japón, que hace más de 40 años que está con este deporte. En Argentina hace 7 que lo tenemos. Y después hay más de 20 países que tienen escuelas de tenis para ciegos. Y a competencias a nivel mundial hay, cada país... Eh, tiene su propio equipo, que nosotros ya lo estamos armando, porque el sueño nuestro es estar en España en el 2019, porque es el tor tercer torneo mundial que se va a realizar. A nivel Sudamérica, ¿cómo, cómo está Argentina? Eh, somos pioneros en Argentina y en toda Sudamérica. Y hace menos de un año estuvimos lanzando el tenis para ciegos con el programa PTC Argentina en Uruguay, que pertenece a la Asociación Internacional de Tenis para Ciegos.